Ассаламу алейкум. Каналымыз ге хуш келіпсіз. Хайот сынаулардаги айот. Иккенче қысым. Бүгін дам олыш күнін. Шуны бақуана қылып, айландырып қам кел. Бұраз чалғиды. Давран қайнатасыны кеге ел олды. Базардан базарлик кылды. Ашке харанчат хам кылды. Хич нарса бульма ген дей, хилалалар некеге кырып барды. Давранны қаршы алген қайнанасы хичалат болды. Бүн чауыра герчеликнің нема кераге бариды оғылым? Шун дақ келе вермайсыз ма? Узын мехман кылардым, деді қайнанасы. Давранны мехман ханада оғылы хаким джон білан қалдырып, Узы ташқарге чықты. Нарсаларны олып, ашхана томан ел алды. Кейін хилаланы чақыргені ичкерге кірді. Хилалы есі хамон еғлап етарды. Кой, еғлама енді. Ана уз ем келді. Қара, сені деп мен хиджалат болдым. Анча гена харачат білан келіпті. Хеч нарсы болмаген дек узыны тұтепті. Кузларымге қара олмай хиджалат бол епті. Мен оны бұндай қалды көрішіне істемейман. Олдыге чық. Гебләш. Хилала чықмады. Дадасы базарге кеткенді, қайтып келді. Аш пішті. Лекен хилала чықмады. Қайната қам кияудан хиджалат чекті. Сіз қабатыр олмай. Узымыз бір ки күндан сон, елге салып, Ол барып қоямыз. Сәл өзге келсен, бәлке өз ем кетаман кетішіп қолар. Біраз вақт берін. Давран, но үйләч үйге қайтты. Бүлче қырапа қам, нұма қыларыны білмай, күтішке мәкбір болды. Лекен ұша бір үйкі күнді қам, бір қафтыда қам, хилала үйге қайтмады. Бүлче қырапа, оғылының ақвалыны көріп, чидай алмады. Узыны ақвалы оғылын екеден кәмі масты. Опасыны алып, күдесін екеге ел алды. Икі кетті айолларыны авара қылгенлерден хилаланың онасы ена хидиолет жекті. Узырлар айтып, ічкерге алып кірді. Хилала қам, ерден көз өз алмай, ұлар білен көрішті. Чай дәмләп келді, гепләш бұтырышты. Күді тез гені, Ашке онна бибарды. Кеч нәрсі болма гендей, гепләші бұтырышты. Аш қам келді. Ен дашына ағызге алып барген хилала, ағызыны беркеткенше, ташқарге қарап чықып кетті. Артыдан ана сұқам чықты. Ичкерді апас емгел, бір-бірлерге маңын олей қарап қалышты. Апасы гүл чығыра апаны емләді. Ташқарге чық, вазиятны білчі, Гүлче қырапа ташқарге чықты. Хилала оғзыны чай қап, секен келе өткенді. Қа, қызым, тұзік мұсыз? Хава тұр олып, ұтыр олмай чықа бердім. Анча яқшы мұсыз? Гүлче қырапа сүнчік өлік білән келініге разым салды. Қа, ойдан, яқшы маң. Ертіліп шұр бодрин егендім. Шу еқмады шекелі, деп, Миғыда күліп, башқа қонаге кіріп кетті. Хилала медицинаны яқшы түшінгені байыз, қайнанасыға нұма гәп екенлігінің үшіні ачып қойды. Ха, хилала қамлы дар еді. Құдасы, гүлчі қырапа білән, мехма қонаге қай түшті. Гүлчі қырапаның ағысы құлағыда. Ашыны ге бол гәч, гүлчі қырапа құдасыға хилаланы алып кет шына айтты. Көрдіңгіз вәзіятіні, енді мұамма еқ. Хилала бұ ақвалда сізләрін кеді қалмасын. Барып айты бей барин. Узы біләнен бір кепләш айчы? Ха, хилала бұндай вәзіятті қал алмайды. Ақар, сал күндан соң, қарыны қатпайып қалса, атасының алдыда бей малал қанда юрады. Бұндай юрыш хилала ге тұғыры келмайды. Сұғыда қамчыны басып қалыш керек. Хилала кейініп, тәйгер болып, 
qaynonasining yoniga chiqdi. Davron tushlik payti ishxonada o'tira olmay uyga keldi. Onasi eplab olib keldimikan, kechgacha sabr qila olmadi. Hovliga kirganda so'rida xolasi va onasi gaplashib o'tirishgandi. Davronni ko'rib, bir-birlariga imo qilib olishdi. Xolasi gap boshladi. Hajiyam, Hilola xonni rosa boplab adabini beribsan. Umuman kelmaydigan qilgan ekansan. O'zim ham qanday haydasak ekan deb yurgandim. Boplab sanjiyan. Meni senga mo'ljallab qo'ygan qizlarim bor. Shularni bir ko'rasan. Yoqqanini olib beramiz. Bir yilga qolmay tug'ib beradi. Davron gap nimadaligini anglab, rangi oqarib ketdi. Gaplari bo'linib chiqardi hayajonlanganida. Men Ha, ozroq hazillashgandim ku bilan. Men undan boshqasi bilan qanday yashayman? Yo'q, xola. Men boshqa uylanmayman. Hoziroq borib o'sha uyga yotib olaman. Noiloj. O'zlari qo'shib berishadi oldimga solib. deb endi ortga burilganda oshxona eshigi oldida Hilola tabassum bilan unga qarab turardi. Ayni paytda Hilola davronning gaplarini eshitib Hammasini unutgandi. Davron akasi siz o'zi ham yashay olmasdi. Davron bir xilolaga, bir xolasiga qarar. Ko'zlari katta-katta edi. Xolasi va onasi kulib yuborishdi. Hilola ham choynakdagi choyni olib kelib, Davronga salom berdi. Shunchalik xoling bor ekan. Nega o'sha kuni hunar ko'rsatding? Nima? Bu yil bo'lmasa, kelasi yil farzand ko'rarding. Aytgancha, sen menga suyunchini kattasini cho'z. Yaqinda ota bo'lasan. Hilolani ehtiyot qil endi. Yarq etib, Davron xolasiga qaradi. Ha, to'g'ri eshitding. Ota bo'lasan. Hilola xomlidor ekan. Buni o'zi ham bugun bildi. Hatto qayta yotib o'zi ham qildirdik. 6 haftalik ekan. Davron turgan joyida o'yinga tushib yubordi. Onasi ham o'g'lining quvonchini ko'rib, xursand edi. Davron ishga ketishni xohlamay, noiloj ortiga qaytdi. Ishdan vaqtliroq javob olib, bozorlik qilib keldi. Qaytayotib, bugun xolasini qolishini tayinlab kelgandi. Kechda yangilikni nishonlaymiz deb. Qassob xonadan anchagina qiyma oldi. Uydagilarga O'zi kebab pishirib bermoqchi edi. Hilola ham kebab yegisi kelayotgandi. Faqat indamay turgandi. Erining yangiligidan keyin sevinib ketdi. Kebab pishgach, Hilolaning ishtahasini ko'rib, Gulchehro opa kulib qo'ydi. Bir paytlar Davronga homilador bo'lganida o'zi ham kebab ket boshqorong'i bo'lgandi. Demak, Gulchehro opa qanday o'tkazgan bo'lsa, Hilolaning xomladorlik davri ham xuddi shunday o'tardi. Gulchehro opa Davronga kelinini nimani tusasa, shuni olib kelib berishni buyurardi. Ehhe, nimalarni xohlamadi. Bir kecha to'sakdan o'rik qoqi yegis kelib qoldi. Kechki birlar atrofi. Davron onasini bezovta qilishiga to'g'ri keldi. Aksiga olib, uyda o'rik qoqi yo'q ekan. Gulchehro opa uni ko'chadan amallab topib kelishni buyurdi. Davron o'rtoqlardan topib keldi. Kelsa, Hilola uxlab yotardi. Uyg'otdi va qoqini berdi. Hilola bitta qoqini ham yeya olmadi. Bir tishladi-da, bo'ldi. Yemayman deb qo'yib qo'ydi. Davronning fig'oni falakka ko'tarildi. Hilola esa nima qilay? Minimaz. Qorniga ishora qilib dedi. U talab qiladi-da. Davron tishini qayrab, joyiga cho'zildi. Hilola go'shtli narsalarni xush ko'radigan bo'ldi. Davron ham, Bulchehro opa ham atrofida girdi kapalak. Sekin asta kunlar o'tib borar. Hilolaning qorni kattalashib, chiroyiga chiroy qo'shib borardi. Gulchehro opa Kelinini avaylab 
uncha ish qildirmas. Hilola esa harakat qilishni xush ko'rardi. 9-oyga o'tib, taxminiy tug'ish kunlariga yetib kelganda falokat ro'y berib, Hilola yiqilib tushdi. Og'riqning zo'ridan chinqirib yubordi. Gulchehra opa ichkaridan o'qday otilib chiqdi. Vaziyatni ko'rib, qo'shnilarnikiga yugurdi. Mashinasi bor qo'shnisi yaxshi ham uyda ekan. Tez de yetib keldi. Bir amallab Hilolani mashinaga o'tirgizib, to'g'riqxonaga yo'l olishdi. Yo'lda Hilola ingrab ketdi. To'g'riqxonada Hilolani zudlik bilan operatsiya, ya'ni kesarchi kesishxonasiga olishdi. Vaziyat juda jiddiy ekan. Tekshirib ko'rgan doktor shunigini aytdi. Davronga ham aytishdi. Eshitdi boq, ishini ham tashlab yetib keldi. Doktor ham erini chaqiringlar degandi. Chunki bir hayotni saqlab qolish mumkin ekan. Yo onani, yo bolani. Gulchehra opa ham, Davron ham birdaniga hilolani saqlab qolishlarini aytishdi. Operatsiyaga tayyorgarlik boshlandi. Bu orada davron borib, vaziyatni berkitib, faqat vaqti bo'libdi. Operatsiya bilan bolani olishar ekan, sizlar ham yuringlar deb qaynota va qaynonasini ham olib keldi. Qudalarni ko'rib, Gulchehra opa sal o'zini qo'lga oldi. Vahima qilmasdan kulib ko'rishdi. Kutish xonasida birga gaplashib o'tirishdi. Davron va Gulchehra opa uchun bir daqiqa ham Soatlarcha tatib borardi. Davron ko'chani aylanib kelaman deb chiqib ketdi. Bo'lgan voqeadan xabar topgan Hilolaning oyisining ahvolini u tasavvur ham qila olmasdi. Bexabar Hilolaning oyisi esa tinmay bir nimalarni gapirar. Gulchehra opa esa uni eshitganda yo'q, kulib boshini silkitib qo'yardi. Xayol ichkarida. Ko'zi esa Eshikka har zamonda qarab qo'yardi. Mana, bir soatga yaqinlashib ham qolay dedi. Negadir doktorlar chiqay deyishmasdi. Hilolaning oyisi Zuhro opa ham xavotir ola boshladi. Axir, singlis ham kesarchi yo'l bilan tuqqan. Tezgina chiqqandi. Endi u ham gapirishdan to'xtab, vahima ichida qoldi. Noiloj, Gulchehro opa Qudalarga haqiqatni aytdi. Birozdan so'ng doktor ko'rindi. U hammalarini xonaga taklif qildi. Hammalari yuraklarda ming xil xayol bilan doktorning xonasiga kirishdi. Ko'zida na quvonchni, yo g'amni ko'rmagan Hilolaning yaqinlari hayron edilar. Nima bo'ldi ekan? degan fikr aylanardi hammaning ichida. Ayniqsa Davronga qiyin bo'ldi. Uning ko'zlari doktorning og'zida edi. Nima derkin? Kilolaga hech narsa bo'lmadimikin? Bolagacha. Doktor xonasiga kirishgach, gap boshladi. Hozir ikkovlari ham hayot. Umidimiz endi yaratganda. Faqat uning mo'jizasigina ularga yordam beradi. Biz qo'limizdan kelganini qildik. Chaqaloq juda baquvvat ekan. Bunday holatda chaqaloqlar kamdan-kam hollarda yashab ketadi. Ya'ni tirik tug'iladi. Chaqaloq esa hayot bilan kurashyapti. Biz faqat duo qilaylik. Aytgancha, ayolingiz boshqa farzand ko'ra olmaydi. Bachadonni olib tashlashga majbur bo'ldik. Boshqa ilojimiz yo'q edi. Ajabmas, farzandingiz yashashdan charchab qolmasa. Davron behol devorga suyanib qoldi. Axir uning orzulari osmon edi. Hilola bilan bir etak farzandlarning ota-onasi bo'lish niyatida edi. U siz hayotini tasavvur eta olmasdi. Farzandi yashab ketsa-ku, xo'p, lekin unga biror narsa bo'lsa-chi? Unda qanday yashashadi? Axir farzandsiz uy mozorligini biladi-ku. O'zi yolg'iz farzand bo'lgani sabab o'ksinib katta bo'ldi. Farzandiga ham shu hayotni ravo ko'radimi endi? 
boshqalar ham bo'shashib qolishdi. Axir boshqa farzand ko'ra olmaydigan ayol kimga ham kerak? Gulchehra opa ham bir etak nabiralarni orzu qilardi. Endi nima bo'ladi? Hilolaning ota-onasini ko qo'yaverasiz. Agar bolaga biror kor hol bo'lsa nima bo'ladi? Qizlari bir umr farzand tog'ida o'tadimi? Farzandsiz qanday yashaydi axir? Hech kim hech kimga gapirmas. Hamma o'z ichki kechmishlari bilan band edi. Ona bola jonlantirish xonasida yotishardi. Chaqaloq vakumda yotardi. Hilola ham xabar yetmasdi. Davron Hilolaning oldiga kirib oldi. Doktorning o'zi ruxsat berdi. Balki kelin oxirgi soatlarni yashayotgandir. Balki yashab ketar. Har nima bo'lganda ham Davron kelinning yonida turgani yaxshi edi. Chaqaloq o'g'il bola ekan. Gulchehra opa to'g'ri taxmin qilgandi. Taxmini to'g'ri chiqdi. Ikki quda nabiralarni ko'rib chiqishdi. Kattagina ekan. 4 kilodan ham og'irroq ekan. Birinchisidan suniy nafas olardi. So'ng doktordan ruxsat olib, Gulchehra opa kelinining oldiga kirdi. Davron hali ham o'sha yerda edi. Lolaning yoniga kelib, o'rindiqqa o'tirdi. Uning qo'llaridan tutdi. Biroz vaqt o'tgach, Hilola ko'zini ochdi. Qarasa, eri va qaynonasi yig'lab o'tirishdi. Hilolaning xayoliga kelgan birinchi fikr chaqaloq bo'ldi. Nahotki u nobud bo'lgan bo'lsa. Hilola eriga yuzlanib, bolasini so'radi. Davron quvonib ketdi. Hilolaning yoniga o'tirdi. Hilola bolasini so'radi. Bolam qani? deb Davronga yopishdi. Quvvati yo'qligi sababmi? Yo bo'lmasa boshqa sababmi? Hilola shilq etib yoniga yiqildi. Gulchehra opaning chinqirig'i butun shifoxonani boshiga ko'tardi. Davron ham qo'rqib ketdi. Hamshira ham yugurib ketdi. Hilolaning yuragi deyarli urmayotgandi. U hayotdan uzilay deb turardi. Doktor ham tezda xonada paydo bo'ldi. Davron va Gulchehra opalarni tashqariga chiqarib yubordi. Tashqarida turgan Hilolaning ota-onasi ham bir ahvolda turishardi. Hammalari yana xavotirda qolishdi. Ish qilib yaxshi bo'lsin-da. Hilola qanchalar orzu qilardi farzandli bo'lishni. Endi esa shu farzandi hayotiga nuqta qo'yuvchi sabab bo'lib turibdi. Ancha urinishlardan so'ng Hilola bir maromda nafas ola boshladi. Endi qattiq rejim qilib qo'yishdi. O'ziga kelsa, tinchlantiruvchi dori berib turishadi endi. Chaqaloq ham anchayin o'nglandi. Vakumdan olishdi. Endi bemalol onasining yoniga qo'ysa ham bo'ladi. Hilola o'ziga kelganida endi unga tinchlantiruvchi dori emas. Farzandini berishdi. Bolakay ham onasini rosa sog'ingan edi. Og'zini cho'lpillatib, mazza qilib qornini to'yg'azib oldi. Hilolaning ko'zlarida sevinch yoshlari oqardi. Mana, bir hafta deganda ikkovlari didorlashdi. Eshik ochilib, birin ketin ota-onasi, qaynonasi va sevikli yori kirib kelishdi. Hammalarining ko'zlarida sevinch yoshlari. Ikkovlar ham sog'omonliklari uchun shukronalar aytishdi. Ikki hafta yana doktor nazoratida qolishdi. Davronning bir oyog'i tug'riqxonada, biri esa ishda. Kechasigina uyga yotgani kelardi. Gulchehra opa ham ko'zlari to'rt bo'lib kutardi. Chaqaloqqa umidjon deb ism qo'yishdi. Axir hammalari umid qilishdi emasmi? Davomi bor. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.